welcome to Sister's Kitchen. ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സ് കിച്ചണിൽ ലമ്മിയാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അലോവേറയും മുട്ടയും വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ തോരൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങളും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ അലോവേരയുടെ തണ്ട് ഇത്രയും നേരം എന്താ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അരമണിക്കൂറായി കാണും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അലോവേരയുടെ അകത്തുള്ള യെല്ലോ കളറിലുള്ള ദ്രാവകം ഫുള്ളായിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനും സ്കിന്നിനൊന്നും നന്നല്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ ഈ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ അലോവേര കഴുകി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ മൂക്കാത്ത അലോവേരയുടെ തണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ മൂക്കാത്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൈഡിലുള്ള മുള്ളുകൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം സൈഡിലുള്ള മുള്ള് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡിലുള്ള തൊലി മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം തൊലിയോട് ചേർത്ത് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു സൈഡിലെ തോല് മുഴുവനായിട്ട് റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കത്തി കൊണ്ട് നീളത്തിലും കൂറുകയും ഇതിനകത്ത് ഓരോ ലൈൻസ് വീത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് സ്പൂണ് കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജെല്ല് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാ നല്ല ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അലോവേറയുടെ ജെല്ല് റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള നന്നായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അലോവേറ പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക അതാണ് നല്ലത് ഇത്രയാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികളും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമ്മൾ റെസിപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ചോപ്പറിലാണ് ഒനിയൻ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചോപ്പറിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനൊരു ശകലം തേങ്ങയും കൂടി ചിരവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഓയിൽ നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തു വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലോവേറ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഓൾറെഡി മുട്ടയ്ക്കകത്ത് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യാം മൂടിയെടുത്ത് നോക്കാം അലോവേറ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ മസാല പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ പൊടികളൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ മുട്ട ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പേ കൂടെയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനത് മുട്ട നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഹോളിൽ കൂടെ ഒന്ന് കിടക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുട്ട നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട നന്നായി ഫ്രൈ ആവണ വരെ